哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的探索新世界第三期。小伙伴们，我现在找到的这一条矿脉，应该是一条很肥的矿脉，所以这一期我一定要在这下面努力的找到钛合金矿石。哎呦，前面好像又有符文矿石了，先把这个黄铜矿给拿下，然后再过去那边开采吧。这确实是一个很肥的矿脉啊，矿道太多了，感觉很容易就会迷路的。搞定这两块黄铜，就来开采符文石了。我估计这符文石又有可能有小怪了。哎呀，果然出现了！每次都被他们攻击到，掉了一点血。不过能搞到几个符文鉴定石。现在这下面金属矿石还是挺多的，铁矿也还算是比较充足的了。不过奇怪的是，这铁矿上面居然还长着小蘑菇。看到咱们的右手边没有？这又是一块符文矿石哦。这一块符文矿石是红色的哦，跟之前咱们开采到的另外两款又是不同的属性。这红色的是代表攻击属性。我发现这些金属矿石消耗量最大的应该还是铁矿哦。所以只要看到有铁块，咱们一个都不能放过，因为后面要合成的东西还需要大量的铁矿呢。前面岩浆池的旁边也有铁块，去把它们给搞了。哎哎，什么情况？脚下的土块不见了！哎呀，不小心掉到岩浆里了！我的妈呀，我一颗星星都没有啊，复活不了。但是重生的话，所有东西就没了呀！哎呀，没办法了，只能浪费一个迷你币了。哎呦，吓死我了！还好我身手敏捷，又爬上来了。看来此地不宜久留啊，这几块铁块咱们就不要了，去其他地方溜达溜达。现在我又跑回到熔炉和工匠台这一边了。铁锭的话，应该也烧制的差不多了。我是准备来做一个铁熔炉了。这个铜炉应该没什么用了，敲掉它，然后来制作一个铁炉了。OK， 再把它放出来。这个铁炉应该是最高级的熔炉了。像黄铜的话，咱们只要放进三个燃料，一个黄铜块就可以产出三个黄铜锭。那如果是铁块的话，高温情况下，一个铁块也是可以产出两个铁锭的哦。嘿嘿，其实这种新的玩法对咱们生存是很有帮助的，至少是提高了材料的产量啊。哦、oh, ，对了，咱们好像得来制作一个铁桶啊，才能克服这矿洞里面的岩浆。现在制作铁桶用不到蓝晶石了，只需要多一根铸铁棍。铁桶制作以后，咱们还可以来升级一下武器了，突刺长枪可以换成短剑了。然后铁镐也得来搞上一把，后面有些矿石是需要用到它的。好嘞，武器道具应该都准备齐全了，那就收拾好东西，准备把这个大矿脉翻个底朝天。嘿嘿，运气还不错，让我一不小心发现了岩浆盒对面有一颗钛合金矿石。只不过这岩浆池要过去还有点麻烦呀。哦、oh, ，对了，你看我这脑子一下子就给忘了，刚刚不是制作了铁桶吗？在这一条矿道的前面就有水源了，但是也是要跨过一小段岩浆河的，这个容易，搞两个方块就可以了。然后拿出铁桶，到处随便点一下，看一下水源在哪里。哎，奇了个怪了，这水源应该在这个缺口这里啊，怎么老是捞不起水来呢？后面我才发现，这个捞水动作是有改变的，是需要长按的。捞完水以后，我把钛合金这边的岩浆河都浇灭了。嘿嘿，大功告成，那就准备开挖了。果然，这钛合金是需要用铁镐的，还好我早有准备。嗯、啊，总的来说运气还不错，第一颗钛合金已经到手了